ஃபார்மா டாபிக்ஸ் சேனல்லேருந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த ப்ராக்டிக்கல் செஷனில் பார்க்க போகிறது பயோசேஃப் ஆக்சிடோசின் யூசிங் ராட் யூட்ரைன் ஹார்ன் பை இன்டர்போலேஷன் மெத்தட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடோசின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் ஆக்சிடோசின்றது ஒரு எட்டு அமினோ ஆசிட் இருக்கிற ஒரு ஹார்மோன் போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது இது வந்து எது எதுக்கெலாம் பயன்படுது சர்விக்கல் டைலேஷன் பார்ச்சூரிஷன் மில்க் செக்ரிஷன் அதாவது மில்க் எஜெக்ஷன் இதுக்கெல்லாம் பயன்படுது ஆக்சிடோசின் ரிசப்டாஸ் வந்து ஜி ப்ரூட்டின் கப்புள் ரிசப்டாஸோட அந்த மெக்கானிசம் தான் அதோடது பயாலஜிக்கல் சாம்பிளில் எப்படி வந்து ஆக்சிடோசின் பயோ அசே பண்ணுறது கண்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ராட் யூட்ரைன் ஹார்ன் அல்லது டிப்ரெஷன் ஆஃப் பிளட் ப்ரெஷர் இன் சிக்கன் அல்லது மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் மில்க் எஜெக்ஷன் இன் லாக்டேட்டிங் ராட் இதெல்லாம் வந்து ஃபேமஸான மெத்தட்ஸ் ஃபார் தி பயோ அசே ஆஃப் ஆக்சிடோசின் ராட் யூட்ரைன் ஹார்ன் இது வந்து ஒரு ரொம்ப சென்சிட்டிவான டிஷ்யூ ஃபாஸ்ட் கண்ட்ராக்டிங் அதே மாதிரி ஸ்லோவான ஸ்பொன்டேனியஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு இது ட்ரக்ஸ் லைக் ஆக்சிடோசின் நாரட்ரினலின் அஸ்டில் கோலின் செரட்டோனின் இது எல்லாமே அசை பண்ணுறதுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு டிஷ்யூ எஸ்ட்ரஸ் சைக்கிள் அப்படின்றது ஃபீமேல் ரேட்டில் இருக்கும் டூ டு த்ரீ மந்த்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் இருக்கும் இந்த அசை வந்து அந்த எஸ்ட்ரஸ் சைக்கிளை பொறுத்தும் இருக்குது அப்படின் ஸ்டேஜ் ஆஃப் எஸ்ட்ரஸ் சைக்கிளை பொறுத்தது அப்படின்றாங்க ஃப்ராங்க் எஸ்ட்ரஸ் ஸ்டேஜ் அதில் இருந்த அந்த யூட்ரஸ் வந்து இதுக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரோ எஸ்ட்ரஸ் பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் அந்த எஸ்ட்ரஸ் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆன ஒன்று வர்றது ரேட்டோட வெஜினல்ஸ் மேர் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியேட்டட் எபிதீலியல் செல்ஸ் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ட்ரஸ் ஆர் ஃப்ரேங்க் எஸ்ட்ரஸ் ஸ்டேஜ் ஒம்பதுலேருந்து பதினஞ்சு மணி நேரம் கழித்து அது வந்து வெஜினல்ஸ் மேயர் வந்து கார்னிஃபைடு எபிதீலியல் செல்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மெட்டஸ்ட்ரஸ் அது வந்து இருபது மணி நேரம் கழித்து அதாவது லியூக்கோசைட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் கார்னிஃபைடு செல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டைஎஸ்ட்ரஸ் ஸ்டேஜ் இது வந்து அறுபதுலேருந்து எழுபது மணி நேரம் ஆகும் வெஜினல்ஸ் மேயர் வித் லியூக்கோசைட்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃப்ரேங்க் எஸ்ட்ரஸ் ஸ்டேஜில் இருந்ததுன்னா இந்த பயோசே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் அனிமல் வந்து ராட்டு ஐசோலேட்டடு மசில் வந்து யூட்ரைன் ஹார்ன் ட்ரக் வந்து ஆக்சிடோசின் ஸ்டாக் சொல்யூஷன் ஃபைவ் மைக்ரோகிராம் பெர் எம்எல் ஆஃப் ஆக்சிடோசின் அப்பாரட்டஸ் ஆர்கன் பாத் ஷெரிங்டன் ரொட்டேட்டிங் ட்ரம் ஃபல்க்ரம் சிம்பிள் லீவர் டீஜெலான் சொல்யூஷன் ஃபிசியாலஜிக்கல் சால் சொல்யூஷன் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி சென்டிகிரேடில் பாத் வால்யூம் வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் எம்எல் டைம் சைக்கிள் வந்து நைன்டி செகண்ட்ஸ் டென்ஷன் ஆன் தி லீவர் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் கிராம் மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் ஏரேஷன் டென் டு டுவெல் ஏர் பபுள்ஸ் பர் மினிட் ப்ரொசீஜர் ஸோ டிஷ்யூ வந்து மவுண்ட் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு ஆர்கன் பாத்தில் சூட்டபுள் ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட ஸ்டெபிலைசேஷன் யூஸ்வலாக அரை மணி நேரம் கழித்து வந்து அஞ்சுலேருந்து ஆறு லாகிருதமிக்க டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் எடுக்கணும் சீலிங் ரெஸ்பான்ஸ் வர வரைக்கும் ஃபர் ஸ்டாண்டர்டை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணிக்கணும் டெஸ்ட் ட்ரக் எடுத்து ஒரு நாலஞ்சு ரெஸ்பான்ஸ் அதே மாதிரி எடுக்கணும் லாக் டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கவ் ஆஃப் தி டிஆர்சி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்துக்கணும் டெஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷனோட ரெஸ்பான்ஸை வந்து இன்டர்போலேட் பண்ணிடும் இந்த லாக் டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கவ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டில் அதை வந்து எப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம அப்சர்வேஷன் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் அதோட சீலிங் ரெஸ்பான்ஸ் வர வரைக்கும் டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கவ் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில டோசஸ் ஆஃப் டெஸ்டோட ரெஸ்பான்ஸை எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி அப்சர்வேஷன் டேபிள் இருக்கும் அதாவது டோஸு லாக் டோஸு ரெஸ்பான்ஸு பர்சன்டேஜ் ரெஸ்பான்ஸ் டெஸ்ட் ஒரு மூணு ரெஸ்பான்ஸை எடுத்துக்கணும் அதோடைய லாக் டோஸ் என்னது அது வந்து தெரியாது ரெஸ்பான்ஸ் மட்டும் கால்குலேட் பண்ணிக்க முடியும் பர்சன்டேஜ் ரெஸ்பான்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிட முடியும் ஸோ கால்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பர்சன்டேஜ் ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்து லாக் டோஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் போட்டால் இந்த மாதிரி ஒரு லீனியர் சிக்மாய்டல் கவ் கிடைக்கும் ஸோ அதில் வந்து அந்த லீனியர் போர்ஷனில் இன்டர்போலேட் ஆகிற மாதிரி டெஸ்ட் டோஸை அதோட ரெஸ்பான்ஸை கட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு லாக் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் அதோட ஆன்டி லாக் எடுத்தால் டெஸ்ட் சொல்யூஷனோட சாம்பிளோட கான்சன்ட்ரேஷன் கிடச்சிடும் ஹவு டு கால்குலேட் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த டெஸ்ட்
இன்டர்போலேஷன் பயோஆசே வந்து சிம்பிள் லெஸ் டைம் கன்சியூமிங் அதுக்கப்புறம் வந்து எரர் வந்து மேட்சிங் பயோஆசே விட கம்மி சென்சிட்டிவிட்டியும் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகம் ஏன்னா டோ டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ்க்காக எடுக்கிறோம் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்போலேஷன் பயோஆசே என்னென்ன ரிப்பீட்டட் ரெஸ்பான்சஸ் வந்து எடுக்கலை அதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட்டு தான் எடுக்கிறோம் அதனால் அக்யூரசி டிஷ்யூ சென்சிட்டிவிட்டி மெத்தடாலஜிக்கல் எரர்ஸ் இதெல்லாம் கூட வரலாம் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு மெத்தட்ஸ் லைக் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட்டை விட இன்டர்போலேஷன் பயோஆசே அதோட ப்ரிசிஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான் ஸோ ப்ராக்டிக்கல் டெமோ ஆஃப் கேல்குலேஷன் இன்வால்வ் இன் இன்டர்போலேஷன் பயோஆசே நம்ம ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் நமக்கு டேட்டா கொடுத்து அதை வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் Hi, welcome to our uh, Pharma Topics channel. Uh, let us see the calculations involved in uh, interpolation uh, bioassay. Previously, a separate video has been released regarding interpolation bioassay. Uh, you can know the advantages and limitations of interpolation bioassay from my previous videos in the Pharma Topics channel. You can check the playlist and go for practical pharmacology. So, let us uh, hear uh, they have given the concentration of histamine and height. they have recorded the height and one dose one or two doses of the test could be responses could be taken so first step is uh, convert the uh, dose into log dose so you have to convert every dose into log dose so that is the number with the base 10 so you apply that then take the percentage response every response divided by maximum response that is 8.3 in this case into 100 so we will get the percentage response apply the same to all the things so we will get a, then you plot a log dose response curve so here uh, the volume of the test solution uh, which uh, has recorded a response of 3.5 cm so convert uh, the response to percentage response so that is 3.5 divided by the maximum response 8.3 into 100 so that gives 42% in the long dose response curve i have interpolated at 42% so let us take uh, it is around 1.4 it is around 1.4 So the log dose is 1.4. So the concentration is you have to convert the log dose into anti-log. That is 10, shift to 6 and you calculate log dose. It comes to around 25 micrograms. So concentration of the test equal to concentration in the organ tube divided by volume. The volume here is 0.1. So this gives 251 micrograms per ml, which is the concentration of the test solution of histamine. So here they have used the tissue guinea pig. So let us see another example, interpolation bioassay of oxytocin using rat uterus. So convert uh, here the concentration uh, of oxytocin, dose response is taken and the height, is respond, height of response is recorded. so we will convert uh, every dose to log dose comma 10 so every log dose will be converted to the corresponding log doses and the percentage response every response divided by the maximum response that is 48 in this case into 100 so you will get the percentage responses so then they have given uh, the different responses for different doses of the test oxytocin so we will convert to percentage response so the maximum response recorded for the standard is 48 so i am dividing every response by 48 into 100 will get the different responses so you have to select a dose such that it is falling in the linear portion in this case i am selecting the 50% around 50% so i have interpolated that at around 
fifty percent. So let us take it is point six equal to minus zero point six. So volume of the test solution is point one ml. The height recorded is twenty three and it is around forty eight percent response. So the log concentration is minus zero point six. And the anti-log we will take for to take the concentration of the test equal to ten shift six and this number. So we will get the concentration of the test solution. Then the concentration concentration of the test per ml. So this divided by volume of the test solution is a point one. Then volume of the organ part is two. So you will get 25 micrograms per ml. This is the concentration of the oxytocin. So let us see another. So you have to take a log dose response curve, interpolate a particular value such that it falls at the linear portion. Take the log dose, convert it to anti-log. Then concentration in the organ tube divided by volume of the solution into 10. So let us take another example. Biopsy of adrenaline on rabbit. Jiji now. So they have given the responses. So we will convert all the responses to log responses to the base ten. So let us apply this. Then the percentage response, every response divided by thirty-six. That is the maximum response in this case into hundred. So we will get percentage response. So we will convert to percentage response. So then they have given test adrenaline different responses they have recorded. So we will convert to percentage response. So percentage response equal to the free response divided by 36 in this case, which is the maximum response. Okay. And so that is given 38 percent for the first and the corresponding responses. For this case, uh, around 50 percent I am uh, taking for consideration. Uh, 38 percent. This around 50 percent I am taking as for consideration. So I have interpolated uh, near 38. So let us take. Uh, it is around. Minus point eight. Okay. So the percentage response is thirty nine percent. The log concentration is minus point eight. So we will convert it to anti log. So equal to ten fifty six and anti log. We will get fifteen percent fifty one by eight micrograms. So equal to Concentration divided by volume, point zero five into ten. So that gives thirty-two, roughly thirty-two micrograms per ml of adrenaline. That is the concentration of the test adrenaline. So you have to take log doses, then uh, construct the log DRC. Percentage response uh, for the test should be interpolated, converted to anti-log. Then concentration of the in the of the test in the organ tube divided by volume of the test solution into 10 ml. That is the volume of the organ part should be calculated. So I hope uh, this calculation will be useful for you. Thank you for listening. Happy learning. I hope you have understood uh, to calculate uh, the interpolation by OSI. Thank you. Happy learning. Uh, kindly subscribe to Pharma Topics channel for further updates. Thank you.